怎么没风呢？哟，皇上没给你吃饭呀？你要冻死我呀？算了，去给我拿个帕子擦擦手。苏姑娘。我呀，作为皇后宫中的掌事宫女，叫你来侍奉我，其实是想教你些规矩，免得你在主子面前犯了错，遭受责罚。规矩我都学过，啊、学过呀，但是你没有实践经验呀。我这杯茶凉了，你再去帮我重新倒一杯。请用茶。姑娘，我突然又不渴了，这杯茶赏给你了。这怎么了？你帮我试试水温呢？要不然我怎么知道这茶是烫还是不烫啊？有毒还是没毒啊？你在这里见到苏姑娘，就没有什么想说的。尽管提议，或许朕能答应。要搁以前，或许我对他还有那么一丁点想法，可是现在，我是一点想法都没有了。你就没有心中不悦，或是对朕有什么意见？皇上，您放心，有一个让您称心满意的人在身边照应着。我高兴都来不及呢，怎么会有意见呢？嗯，我倒是想有意见，可我要是说出来，他还不得杀了我呀？好，要是没什么事儿，你就先退下吧。臣妾告退
。你来晚了，僵尸啊，现在就口吐白沫了。干得漂亮！刚才我在骑上哪儿装了半天孙子，受够了窝囊气，你总算是替我出了这口恶气了。但是娘娘，你以前不是跟僵尸挺亲热的吗？我以前对他那叫怜香惜玉，现在我可不想忍了。报，说，启禀皇上，云溪来的捷报。杨将军云溪出战告捷，太好了！娘娘，吃水果。嗯，这段时间没少往七圣那边送汤汤水水，可都没见到有什么效果呢。更别提来我这儿看看我。现在云溪也算是出战告捷了，料他也没那么忙了。一定是僵尸从中作梗，他才会对我不管不问。哼，娘娘，等奴婢得空了，就带几个宫女去好好教训教训他。他再受宠也不过是个宫女，奴婢一根手指头就能把他治得服服帖帖的。绿蝶，不行，打狗也要看主人，小不忍则乱大谋。这个时候。我们绝对不能得罪齐生。嗯。皇上能来看哀家，哀家还是满心欢喜的。可是皇上从坐到这儿就愁眉不展。云溪不是告捷了吗？孙儿并非因为政务之事兴奋，孙儿只是渐渐觉得，与皇后之间越来越冷淡，越来越疏远。即便他不在雨阵顶撞，可朕依旧觉得心有不安。皇上是不是多虑了？哀家听说，鹏鹏这是学会容忍了。他不需要容忍，他只要做好他自己就好。他现在这个样子，朕看得出并非真心实意。圣儿是怎么看出来的？祖母。孙儿虽然对感情愚钝，可总归还是知道，一个女人在看到她情感上的竞争者时，会产生嫉妒。可皇后，在看到姜氏之后，却十分大度。皇上，哀家早就知道你把江映月接到了宫里，可是这个做法不够极端。只要你做的够极端。任何女人都会产生妒忌，只要她产生妒忌，她就拉近了和你的距离。不知皇祖母有何妙计？不如皇上趁着这次云溪大捷，让宫里也好好热闹热闹。哀家负责来搞一场不一样的大戏，到时候你只需要听哀家。下面请欣赏舞蹈《千手孔雀》。
，这不是那个狐狸精吗？哎呀，这下皇后娘娘可没面子了。就是啊，皇上怎么把她给带来了？娘娘，她怎么来了？以前皇上金屋藏娇，大家还能睁一只眼闭一只眼，现在她明目张胆的把人带出来了，就不能再愉快的玩耍了。今日我想和大家郑重介绍，这是苏小茹。希望大家以后要对她多多关照。以前知道姑娘姓苏，不知道名字叫小柔。小柔给太皇太后请安，给皇后娘娘请安。起来吧。脖子扭了，娘娘，怎么办？赶快叫太医啊！别担心，那小子装的。大家都散了吧，今日的目的也达到了。这两天不来看我也就罢了，怎么还盼我脖子折呀？我就知道你是故意的，你一见到他就心软腿软，浑身发软。别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭！你一定是对他余情未了，你你就是个负心汉。谁是负心汉啊？哎，娘娘，您来的正好，快帮我劝劝丽丽，她怎么一哭就收不住啊？长本事了你！哎，快帮我劝劝，劝劝，劝劝。没事儿，这是咱绿姑娘的绝活。行了，宝贝儿，不哭了啊！啊？怎么能说挺多的啊？你啊，就是他的死穴。乖啊，宝贝儿，不哭了啊！我跟赵王进屋说会儿话，你在这独自悲伤会儿。嗯，走吧。走，赵王啊，有件事情我得跟你说清楚。绿离这孩子是爱哭，可是今天啊，他是真伤心了。真伤心了。他有时候啊，对你爱答不理的，偶尔也会嫌弃你。可他自从嫁给了你之后，他的心啊，不由自主的偏向了你。你们俩的缘分啊，也从此解不开了。
，娘娘，我明白你的意思，我不是那种薄情寡义的人。对离这姑娘刚开始哭哭啼啼的也挺讨厌，后来觉得她哭哭啼啼的，有时候的样子也挺惹人怜的。那你为什么一见姜氏就扭脖子呀、啊？哎呀，我对姜氏已经没有半点旧情了。我当时实在是不想再多看他们一眼，所以才自己给自己找了个台阶下。这个还请娘娘跟绿离解释一下。绿绿那儿你就放心吧，她也不是不懂事的丫头，我帮你劝劝。谢谢娘娘，这次来呢，我是要提醒一下娘娘，毕竟我和娘娘是在同一个阵营的，不能眼看着娘娘吃亏啊。这次皇上把姜氏带到了众人面前，娘娘您可千万不能乱了阵脚，记住我的话，两条腿走路。我会把握分寸，只是齐盛这次让姜氏正式跟大家见面了，也就等于挑明了有一天会让姜氏取代了我。哎，娘娘，这里面的事情我最清楚了。皇上他自幼丧母，缺乏关爱，面对姜氏这样的女人，哎，他是没有抵抗力的。再说了，他们在一起，完全就是习惯了对方，并不见得就是爱情。可是我也往皇上那儿送了不少粥啊。我跟他说话的时候，都是尽量细声细语的，也没什么效果呀。怎么没效果？皇上是故意在气你啊！他气我干嘛呀？故意气你是因为喜欢你、爱你啊！你这个女人怎么连这点都看不出来、啊？他喜欢我？这么大反应干嘛？喜欢你啊？哎呦，哼！哎，他喜欢我不是不可以哈、啊。嗯。要是能利用好这一点，促成了我们的大事儿，那就更好了。这就对了，就算事儿不成啊，我在他心里也能留个好印象。他念着我的好，也许还能保我一条小命。嗯，这才是你说的两条腿走路啊。两条腿走路，对了。哎，现在啊，首当其冲的就是挽回齐盛的心。嗯，好，这件事情我要好好想一想。你先回吧。哎，这个绿篱的哭功简直是一流啊。那本王就先告辞了。嗯嗯，哎，嗯，错了，来的时候扭的是这边。啊、哦，这边，这边，走吧。嗯，好。哎，慢走啊。嗯。宝贝儿，皇上有几日没来咱们新生宫了？已经足足五日了，娘娘，我还在想。您心怎么这么宽呀？这几天您该吃吃，该睡睡的。要是换做我，绿篱可做不到。我能跟你这个小丫头片子一样吗？我这叫放长线钓大鱼。我这线啊，放了这么长时间，是时候该收手了。娘娘，那您打算如何收线啊？咱们好久没给皇上送汤了，走，给皇上送汤去。等一下，用点这个，这是西域进贡的香粉，有名摄魂香，您今天晚上肯定用得到。绿离，我用不上这个，咱们走。嗯皇上好辛苦啊！我给你端来了你最爱吃的榴莲汤。小柔，你下去吧。我和皇上有话要说。皇后娘娘，皇上命奴婢专心研墨，不可懈怠。不就是研墨吗？难道离了一头驴，就转不动墨了？奴婢的意思是，毕竟是奴婢早晚在皇上身边伺候着，更加明白皇上的需要。所以我这不是来了吗？从现在开始，我一把屎一把尿的照顾皇上。你下去吧。
那小荣幸告退了。皇上，我喂你。皇后，把朕的婢女都轰走了。皇后，真的能伺候朕吗？那有什么？我虽没干过保姆，但我总知道保姆怎么做家务吧。那好，今晚就劳烦皇后来伺候朕。来，啊，这是何物？是啊，这是何物？速速扔了吧。没了。那天，朕把小柔带去，回头想想，也是朕考虑欠妥。如若伤及了皇后的颜面，也请皇后不要放在心上。皇上喜欢哪家的姑娘，是皇上的自由，我无权干涉。皇上您开心就好。哦，是吗？皇后就不会有那么一些些醋意吗？皇上，我给您研墨吧。你喜欢稀的还喜欢稠的？稀的、稠的。嗯，你要熬粥吗？啊？啊
都晌午了。嗯。啊？嘿嘿，奴婢想着您昨天晚上一定很辛苦吧，所以都没敢来叫您。黄毛丫头，脑子里都是毛片儿。皇上呢？皇上去上早朝了，这会应该要回来了。赶紧伺候我更衣。是。晚上吃点好吃的，娘娘您慢点。嗯、皇后娘娘，敢问以色侍君，焉能长久？等什么时候妹妹也能以色侍君了，再来和我探讨长久不长久的问题吧。您真是太厉害了。其实昨天晚上什么事儿都没发生。莫非是我给您准备的摄魂香失效了？香香香香你妹啊！昨天晚上我这张脸都被你丢尽了。<笑>娘娘，反正现在都已经生米煮成熟饭了，宫里上下都知道您昨天晚上侍寝了，您呀就别不好意思了。以后咱们在人前人后可就更硬气了。啊，都知道了。你们听说了吗？今天宫里啊，可是出了最大的花月消息。宫中哦，上上下下、蓝蓝绿绿、老老少少，还有谁不知道的？皇妃，你还不知道吗？我怎么会不知道啊？无非是昨晚皇后娘娘夜宿大明宫，皇上今日起晚了，误了早朝，这有什么大惊小怪的？此事非同小可啊！以前皇后娘娘和皇上是面和心不和，哎。可如今呢，就表里如一了。帝后和睦，这是好事。终于有人可以制止那个名不正言不顺的狐狸精了。你们就别嚼舌根子了。难道我们三天两头来此处，不就是为了嚼舌根吗？看你的瓜子儿吧。明白了，我们来这儿啊，就是为了嗑瓜子儿的。那我以后啊，就做一个嗑瓜子儿的安安静静的美女子，再也不用多嘴了。来。我们一起嗑瓜子儿吧。九哥，你不要太在意。这都是误会。现如今，前朝和后宫都在议论帝后情深，只怕齐圣近水楼台先得月，令鹏鹏变了心。细想来，我与鹏鹏已是许久未见面了。九哥，要不要给你结出来？你结得走他的人，结不走他的心呢。今后，本王不会再让你冒着巨大的风险。去潜入兴盛宫了，九哥，那我们该如何是好啊？这样，你先潜入兴盛宫。九哥，你刚才可不是这么说的。现在风声很紧，你先去找一趟皇后，就说有大事商议。杨岩，你被谁打了？九哥，你呀、啊，你都流鼻血了。姐，杨岩，杨岩，杨岩，这一大早还没睡醒呢，就把人家叫起来，带我来这么个荒郊野岭的地方，该不会是要毁尸灭迹吧？前面便是福元寺。寺呢？这不就是吗？哼，你逗我玩呢。这是山，不是寺。福元寺在山间掩映的树林里，从山下是看不到的。开始爬吧。爬
。我是来烧香拜佛的，我不是来强身健体的。佛在人心中，心诚则灵。不经历一番路途，怎知你心中是否虔诚？爬、啊，我爬还不行吗？哎在这里稍作休息吧。哎呀，哎呀，嗯。嗯皇上，您为什么突然同意来这儿了？该不会是为了爬山吧？朕只是想帮你完成心愿罢了。皇上知道鹏鹏的心愿。你不是说过，你是来求姻缘的吗？啊，我是说过，那晚留宿大明宫后，小柔曾提醒我不要以色侍君。嗯，可他不知道这句话直戳了我的肺管子，所以我就想来拜拜，希望能和皇上长长久久，和和睦睦。你果真如此想的？如果你此番来福源寺，还有什么别的打算？还是趁早打消那个念头为妙。难道他知道了什么？我哪有什么念头啊？我只想做一只小小鸟，但我并不想飞。我只求待在一个金丝笼里，不劳而获，免受风雨之苦。你并非小小鸟，你是与朕并肩看天下的皇后。刚才你那番话，几分真假，我自会分辨。近来你总是提及江氏，包括你对他的态度，已说明你有了从前的善妒。啊，我一点都不嫉妒。善妒、善变，甚至虚荣。蛮横，你从前失去的，我都会慢慢给你找回来。我会容你，纵你，宠你，爱你，直到你愿意牵着我的手，与我并肩而立。齐少。该不会是言情难附体了吧？你又说胡话了。哎，这次来庙里，你想求什么？求我身侧之人，与我所求相同。真乃曲径通幽处啊！不过，山间豺狼猛虎多，虽是派人做了守备，但也是小心些好。这种香火旺盛的地方是不会有豺狼猛虎的
皇上，你就别担心了。豺狼猛虎不可怕，只怕有些闲杂人等，比豺狼猛虎更要人命。皇上，您说这是哪的话？如果您觉得不放心，咱们现在就回去。不必了。你只要选对了该选的路，就不会遇见豺狼猛虎。形势不对，杨岩，你可千万不要出现。<笑><笑>完蛋了 ，Game Over 了。哎呀，真是太巧了，没想到在这里偶遇啊！灵儿，给皇上和皇后娘娘请安了。哎，我这个妹妹，演技太过了，免礼吧。都说福元寺里面有一片荷塘，是必赏之景，要不咱们也去看看吧？啊，这，这，哎呀，走吧走吧，我在。齐胜已经怀疑见九王的计划取消，别担心，鹏鹏姐，您不是常教导我们要准备好普兰宾吗？什么普兰宾？哎，皇上，您知道荷花还有另外一个名字？知道，芙蓉。这个都知道。皇上，您知道千瓣莲为何中珍品？皇上，您在听吗？这双花心的称并蒂莲，三个花心的呢称品字莲，四个花心的称四面莲，多个花心的称五子莲、绣球莲。皇上，哎，灵儿，灵儿，灵儿。我陪他去换衣服，走。皇上，这水好浅呐！这也行？你们俩跟我变戏法呢？杨将军，您不是在云溪平反吗？怎么忽然私自回京了？皇后娘娘无需担心。云溪那边的事情，臣已经安排妥当了。此次，臣必须亲自前来见皇后娘娘和九王殿下，有要事相告。杨将军要说什么？皇上平反了云溪之后，就要出兵北漠了。出兵北漠？届时齐胜定将亲自出征，这就意味着，北漠出征时，正是我们下手的好时机，我们的机会指日可待了。这么快？怎么，娘娘不希望我们的机会快点到来吗？啊，不是，不是，啊，我的意思是说，这一切来得太快了，怕我没有时间准备。娘娘尽管放心，一切交由我来安排。娘娘只要坚定地站在我们这边就可。皇上，他们一会儿就出来了。女人就是麻烦，我们家玲玲换换衣服都要等上很久呢。朕很想知道你和九王那么要好的原因。那臣就说了，皇上您可别生气。免你死罪。实不相瞒，臣虽然是个男人，但臣也是个外貌协会的荣誉会长。九哥他吧。算了，还是不说了。说下去
。哦，九哥他乃当朝第一美男子，要模样有模样，要身材有身材，而且有有有毛，性格又好，又柔情似水。他对谁柔情似水？对我，对我柔情似水。这段时间想要见鹏鹏一面，着实很难呢。啊，我知道，九王殿下是因为那些闲言碎语担心了，我也最不希望你多心。我是不会听信那些小人之言的，只是一想到自己心心念念的人却和别人朝夕相处，心里很不自在。现在时机来了，只想快点事成。无非就是让我相信组织，依靠组织，不要动摇嘛。您放心，我是不会动摇的。有此番话，我就放心了。你我都应该明白，小不忍则乱大谋。现在不是计较个人私情的时候，一切事情应该从长计议，不要意气用事。嗯，此番话，鹏鹏也要谨记在心。什么情况？突然就这样了，我也不知道啊。算是来了，快快快坐快坐！哎呦，怎么突然这么热情啊？哎呀，现在啊，也只能凑合让你来当我的军师了。怎么了？赵武王，昨天在福原寺，我与九王接头了。皇上发现了？皇上倒是没有看见，但从他的表情来看，怕是已经开始怀疑了。所以昨天从福原寺回来之后，我就一直特别焦虑。哎，娘娘，你真是糊涂啊！那皇上对你说了什么？他只冷冷的跟我说了四个字：“起驾，回宫。”之后这一路上一直回到宫里，他一个字儿都没吐出来。娘娘，皇上这是在等你自己表态啊！嗯，哎呀，好不容易换来的帝后和谐，不能这么毁于一旦啊！与其在这猜来猜去的，不如去大明宫跑一趟。啊！哎，这是绿篱给我的榴莲。哎，这是绿篱给我的榴莲。我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的榴莲。嗯、皇上，此次这是九王让臣随他去福原寺见皇后娘娘，唯有臣的出现和臣带来的消息。才能稳住皇后的心。这说明他们之间确有嫌隙。嗯，此次至暗中将你从云溪调回圣都，他们可有所怀疑？哦，依臣所见，他们并无疑虑。
。臣说是臣的亲信护送臣出了兵营，此事无人知晓。好，那你说说他们都谈了何事？皇上，正如您所料，他们要在北漠对您下手。我的逆子扬言，到时候我一定要打断他的狗腿。杨将军，你是朕最信任的人，为南下朝屡立战功，到时候无论如何，朕都会对扬言网开一面的。谢主隆恩。杨将军，快快请起。明日你便速回云溪，定要全胜而归。至于解王后皇后的事，朕早已有了打算。待你大圣归来之时，便是朕的计划开始之时听强公公说，皇后已静候多时了。皇上，臣妾等您多久都是应该的。皇后等了那么久，有事吗？今天晚上我思前想后，还是有件事情想要跟您说。那天在福源寺，除了扬言。我还见了别人，是吗？还见了谁？杨玉，您都不知道，杨岩和张玲玲实在太不懂事儿了，因为一点小事儿就要闹离婚。杨将军害怕了，怕我知道了，以为杨家欺负我妹妹，特地从圣都跑回来调解，喝茶。我知道了，然后呢？然后，哦，我见了九王。九王也在，他也是，请你去开解杨岩和张玲玲的。啊，不不不，他是来开解我的，实不相瞒。这段时间，我因为你，心里满是伤心和委屈。你伤心？九王殿下说，现在帝后和谐不过是个假象，不过是皇上为了稳住江家做出的样子罢了。他还说，如果皇上对我是真心的，怎么会把江氏留在身边呢？当然，我不是想让您把他赶走的意思。您千万别误会啊！那你是何意？我觉得，一个男人对一个女人，只有爱和不爱，没有可怜不可怜。您说您可怜他，但我觉得您对他的可怜，就是对我和江妹妹的不尊重。你要是真的喜欢他，就别让人家名不正言不顺，干脆给人家一个名分。看来。你对朕的做法很不满啊，也不是不满，只是有点小伤心。朕想问你，如果江氏不存在，我们之间是否还会有那么多嫌隙？不会了吧？谁不想让皇上一心一意的爱着你？也许，是鹏鹏奢望的太多了。张哥，明知道你每次说的都是假话，可是朕却都强忍着怒气。这次，朕不想再听了。Thank <laughs> you. 
小命的话，你就进去吧。皇上，您早上上早朝的时候就不对劲，您有什么烦心的事，跟奴才说说，奴才就算帮不上忙，也能为您排解排解啊。相公公，朕正要问你，昨日朕醉酒，夜宿兴盛宫，你为何不拦着朕？皇上，您夜宿皇后娘娘宫中，那那我为什么要拦着您呀？那朕再问你。如果朕强迫了一个人做了他不愿意做的事，可是朕又特别过意不去，想去看看他，你说他能谅解朕吗？皇上，您可是九五之尊的皇上呀，不存在强迫谁做什么。就算要是做了什么，那也是您对他的雨露恩泽，他会感激您的。朕是说，如果换做一个普通人，他能不能谅解？如果是普通人的话。那就不会了。那如果这个人带着十万分的歉意去见他，会不会得到原谅？那得看是什么情况了。皇上驾到！啊，他竟然来了！月月，你快看一下，我这打扮行吗？娘娘，您的气色好极了。包括您穿衣打扮呀，也都美极了。您快去见皇上吧。皇上，既然来了，怎么不进屋啊？朕觉得进去说话不太方便，就在这里说吧。想来就来，想走就走，想去哪儿就去哪儿，这不是您说的吗？朕今日来就是想告诉你，虽然你是朕的皇后，朕对你做什么都是理所应当，可是朕不喜欢强求别人。做都做完了，说这些不觉得太虚伪了吗？朕知道你是这么想的，不过朕一直坚持就事论事，是非分明。所以朕向你保证，以后一定会尊重你的意愿，再也不会做出违背你心意的事了。皇上，你怎么知道我的心意是什么？朕想知道，自然会知道。朕想告诉你，即便朕做了这样那样的事，也都是为了换回你的真心。从今日起，朕会用尽一切方法，来消除你的疑虑和猜忌，让你明白朕才是你最牢固的依靠。嗯，那那，那你打算怎么做？从即日起，朕若是再得不到你的真心，就不会再碰你一根手指。更要与你保持距离。保持距离，你最好说到做到。说走就走，保持距离。
方小姐称皇上和蒋公公去幽兰殿了。难怪说和我保持距离，不动我一根手指头。合着又想起僵尸的好了。按理说，我身材比他好。不对，可能是我自己的眼光。对呀、啊，娘娘，怕就怕皇上和我们的眼光不一样啊。绿离，你还是去看看吧，看看什么情况。皇上，听说您同皇后娘娘的关系又缓和了许多，奴婢万分为皇上感到开心。明月，很多时候一脸无辜，和表面所显露的善解人意，会成为一把有毒的利器，刺痛他人，更刺痛自己，你知道吗？皇上，奴婢已经不再奢求皇上对奴婢的情感，奴婢只求能留在皇上身边。伺候着你，你留在朕身边，会让朕对心里人更加愧疚，也会让朕误了自己的感情。如此下去，是害了你。朕想给你获得重生的机会，希望你能明白。皇上，求您别让奴婢离开你。来人，赐酒这是要刺死奴婢。有事要谈，我开誓要谈情说爱吧。不行，齐盛他想把我从皇后的位置上拉下来，想都别想。走。人呢？我不知道。参见皇后娘娘。住在这里的人呢？发生什么事了？回娘娘的话，奴才也不清楚，只知道不久前这儿的那位被刺了一壶酒，然后人就不见了。强公公命奴才来打扫。刺酒？齐生不会刺死他了吧？他是怎么想的？娘娘，他这种人只要不在皇宫里，管他是死是活，何去何从，跟我们也没什么关系了。说的也对。管他齐生是怎么想的，只要僵尸不留在宫里，就不会对我造成威胁。走
皇上急报！太好了，杨将军率军大破云溪，至此，云溪并入我南下版图，杨将军现已班师回朝了。陈公公在，皇上有何吩咐？传令下去，待杨将军归来之时，为他接风洗尘。是皇上。